ദർശൻ മീഡിയ ആരോഗ്യ ദർശനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്രമുഖ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റും ഫുഡ് കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ നദീര ബാനുവാണ് മാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി എരിഞ്ഞാലക്കുടയിലുള്ള സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റ് ഡയബറ്റിക് സെൻറ്ററിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് മാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മാം ഈ പ്രമേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവമോ അതോ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയോ ആണ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണം ഒരാൾ പ്രമേഹ രോഗിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ അതായത് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ അവരുടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്താറിൻ്റെ മേലെ ഏത് ഏത് സമയത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് ഇരുന്നൂറിൽ മേലെ ആയ ഇരുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മേലെ ആയാൾ അയാൾ പ്രമേഹ രോഗിയാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ പ്രമേഹം എത്ര തരമുണ്ട് മാം മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് തരം പ്രമേഹമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കൊണ്ടാണ് പാൻക്രിയാസ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് അത് കുട്ടികളിലാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് മറ്റേത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് അത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് സാധാരണ പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന പ്രമേഹമാണ് നമ്മളെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടും അത് വരാം മൂന്നാമത്തത് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് പ്രസവാനന്തരമായി വരുന്ന പ്രമേഹം അതാണ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാം പ്രധാനമായും ആറ് ദൂഷ്യഫലങ്ങളാണുള്ളത് പ്രമേഹത്തിന് മൂന്നെണ്ണം മൈക്രോവാസ്കുല കോംപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് മൂന്ന് മാക്രോവാസ്കുല കോംപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് ചെറിയ രക്തധമനികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒന്ന് റെട്ടിനോപ്പതി ന്യൂറോപ്പതി നെഫ്രോപ്പതി മാക്രോവാസ്കുല അതായത് മൂന്ന് രക്ത വലിയ രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി സി വി സി വി എ കൊറോണറി ആർട്ട് ഡിസീസ് സി എ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ ഒക്ലൂസി വാസ്കുലാർ ഡിസീസ് ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പ്രമേഹം കാലിലുകൾ നരമ്പിളെ ബാധിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാം അവർക്കും മാനദണ്ഡമില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പ്രമേഹം രണ്ട് വർഷത്തിൽ അത് മുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിൻ്റെ മേലെയോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ളത് നാനൂറോ നാനൂറിൻ്റെ മേലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് അതൊരു ഒരു വർഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അയാളെ ബാധിച്ചേക്കാം അന്നേരമേ ബാധിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര് നമ്മൾ ആ ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പാദങ്ങൾ തൊട്ടാൽ അറിയുമോ അത് അതല്ലെങ്കിൽ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലെയുള്ള വേദനകളുണ്ടോ പാദരക്ഷകൾ ഊരിപ്പോകുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഒരു മൈക്രോ ന്യൂറോപ്പതി എന്നുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ബാധിച്ചാൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പ്രമേഹ രോഗി വരുവാണെങ്കിൽ ആ കാലിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലായിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാലുകൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽപാദത്തിൻ്റെ നിറം സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ പിന്നെ പാടുകളുണ്ടോ മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ആ ആ ഭാഗം പെറിഫെ കോൾഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ വാമാണോ എന്ന് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് രക്തോട്ടം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഞരമ്പുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതുകൂടാതെ തന്നെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാം മാം തടയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഫുഡ് കെയർ എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡ്രൈനസ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ മോയ്സ്ചറൈസർ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മളെ വെബ് സ്പേസ് എന്താ പറയുക കാലു കാലുകളുടെ വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആ ചർമ്മങ്ങളെ ഡ്രൈ ആയി സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് മുൻകരുതുകൾ എടുക്കാൻ പറയും പാദങ്ങൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ അതായത് പൈപ്പിലെ വെള്ളത്തിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് കഴുകാൻ പറയുന്നു ചൂട് വെള്ളത്തിലോ അമിതമായ ചൂടിൽ വെള്ളത്തിലോ അതോ തണുപ്പ് വെള്ളത്തില
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെബ് സ്പേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണ വരുന്നത് വെബ് സ്പേസിലാണ് അത് പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ച് അതിനുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റുകൾ ഫംഗലിനുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻ നെയിൽ കട്ടിങ് ഇവരുടെ എല്ലാം നെയിലുകൾ ഭയങ്കര തിക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടോ ആണ് ഇവർ നഖം മുറിക്കുന്നത് അത് ഒട്ടും പാടുള്ളതല്ല അപ്പം അത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വളരെ മാർദ്ദവുമായി സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടിങ് മാത്രമേ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുഴി നഖങ്ങൾ വരുന്നു അതിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്താ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വല്ല ഈർക്കിളിയോ വല്ല കമ്പോ കൊണ്ട് അതിനെ കുത്തി ഇതാക്കി ആ നെയിലിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാലിൽ രക്തോട്ടം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് 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 മാറി അതൊരു പഴുപ്പിന് ഇട ഇടയാവും അത് തന്നെ ഒരു കാല് മുറിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പേഷ്യൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മാം ഈ കാലിലോട്ടുള്ള രക്തോട്ടം അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാഡം നരമ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതാണ് ബയോതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ബയോതിസിയോമീറ്റർ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബയോതിസിയോമീറ്റർ ആ ഉപകരണത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് സെൻസേഷൻ അതൊരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹെഡ്സ് ട്യൂണിങ് ഫോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പക്ഷെ ആ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര പ്രഷർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കാലിൽ ആ കാലിൽ ഉപകരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഇതിലാണ് ഏത് ഹെഡ്സിലാണ് ആ വൈബ്രേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ആ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാതെ ആവുന്നത് ആ ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക നമ്പറുണ്ട് അത് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മോർ ദാൻ തേർട്ടി എന്നുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്നുള്ള ന്യൂറോപ്പതി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പേഷ്യൻറ്റിനോട് ആ ഉപകരണത്തോടു കൂടിയുള്ള ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന ഭാഗത്ത് വ്രണം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാദരക്ഷകൾ ഉപയോഗിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ സ്കിൻ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാലിൽ മുൻകൂർ മുൻകൂട്ടി ഒരു വ്രണം വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് മുൻകൂട്ടി പറയാവുന്നതാണ് മാം ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ വ്രണങ്ങൾ വരാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാദപരിചരണം അതിങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷെ അത് സൂക്ഷിക്കാതെ നമുക്കൊരു വ്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചികിത്സിക്കാം ഒരു വ്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഒരു വ്രണം സാധാരണ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്കിൻ തൊലി എന്നാൽ ഹൈപ്പർ കരാറ്റനൈസേഷൻ അങ്ങനെ തഴമ്പ് സാധാരണ തഴമ്പാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ തഴമ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വ്രണം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്രണത്തെ നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് എന്ന് പറയും ഒരു ചെറിയ മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു നമ്മൾക്കത് പ്രത്യേക നമ്പറുണ്ട് ആ ബ്ലേഡിന് ആ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്കെയിലിങ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വ്രണങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വീക്ഷിക്കും അത് വീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ വ്രണം വരുന്നത് ന്യൂറോപ്പതി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ന്യൂറോപ്പതിയിലുള്ള വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വ്രണം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പതിയിരിക്കുന്ന വ്രണത്തെ നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണ ഭേദപ്പെടുത്താൻ ഏത് വ്രണമായാലും ശരി ന്യൂറോപ്പതി വ്രണമായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ത രക്തോട്ടം ഇല്ലാതെ ഒരു വ്രണം രൂപാന്തരപ്പെട്ടുക അത് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് ഒന്ന് ആ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു വ്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രാം വെയ്റ്റ് പോലും ആ പേഷ്യൻറ്റ് കാലിൽ ഭാരം ആ കാലിൽ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ ഫുട്ട് ഓഫ് ലോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കാലിൽ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രോപ്പർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്താണോ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാലിൽ വ്രണം ബാധിച്ച കാലിന് പ്രോപ്പർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കണം പിന്നെ പ്രോപ്പർ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവണം പ്രോപ്പർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കണം പ്രോപ്പർ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കണം പിന്നെ അനിവാര്യമായ നറിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും കഴിക്കണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ വ്രണത്തെ നമുക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അഥവാ ആ വ്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വ്രണത്തെ
ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്ത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ വ്രണം സുഖപ്പെടാവുന്ന സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മാം ഈ ചാർക്കോഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചാർക്കോഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാർക്കോഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാളാണ് ന്യൂറോപ്പതി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ഫുഡിൻ്റെ ബോണുകൾ ഒരു പ്രത്യേക അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നിനുപരി ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാലക്രമേണ ന്യൂറോപ്പതി ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ഇത് ബോണിനെ ബാധിക്കുകയും ഈ അലൈൻമെൻ്റ് എല്ലാം തെറ്റി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രഷറും ലോഡും വരുന്നത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റോ അതിലാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാ ബോണിലോട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആ ഷാർക്കോട്ട് ജോയിൻറ്റിൽ ഇതെല്ലാം അലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റിക്കെടുക്കുകയും അമിത ഭാരമുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇത് ഓവർ ഭാരം ഈ കാലിലോട്ട് ഏൽക്കുകയും ആ ജോയിൻ്റ് എല്ലാം ഒരു എന്താ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയിൽ കൂടെ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഫ്രാക്ചർ ആവുകയും അത് ഫ്രാക്ചർ ആ പേഷ്യൻ്റ് അറിയാതെ വരികയും ആ ജോയിൻറ്റിന് വീക്കം വരുന്നത് പ്രകാരം ആ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു എന്താ ഘടന വന്ന് അത് ആ വീക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ ജോയിൻറ്റിനാണ് ഷാർക്കോട്ട് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാം ഈ ഷാർക്കോട്ട് ജോയിൻ്റ് ഈ വ്രണങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം മാരകമാകാം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതൊരു ആംപ്യൂട്ടേഷനിൽ എത്തും അത് ആ കാല് എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ വ്രണങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റിൽ ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാങ്ക്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വ്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ആ ഷുഗർ കൺട്രോളായി ആ ഫുഡ് ഫുഡ് ഓഫ് ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫുഡ് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യൻസ് എൺപത് ശതമാനം പേഷ്യൻസും വിത്തൗട്ട് ആംപ്യൂ ആംപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇതെല്ലാവരും കൂടാതെ ഒരു പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് പേഷ്യൻറ്റിനില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതൊരു ആംപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോവാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നേരത്തെ ക കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ വ്രണങ്ങളെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ സുഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സുഖപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ വ്രണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് ഒരു ആംപ്യൂട്ടേഷൻ രീതിയിൽ പോകാതെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാം പറയുന്നത് അതെ അതെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലനെക്കുറിച്ചും മാമിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതിന് പ്രത്യേകം മാമിനോട് നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം